ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗരം മസാലയുടെ ഒരു ഡിന്നർ റെസിപ്പിയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് ആവോലി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് ഇവിടെ എല്ലാം മീൻ ചുട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രിൽ ചെയ്തത് ഫേമസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ മീനിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതും ഫേമസ് ഡിന്നർ ആണ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ട്രൈ കളർ സാലഡ് ആണ് അതായത് ട്രൈ കളർ ക്യാപ്സിക്കം സാലഡ് വളരെ ഈസി ആയി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന നല്ലൊരു ഡിന്നർ ആണ് ഇത് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഗസ്റ്റ് എല്ലാം വരുമ്പോഴും നമുക്കിത് ഡിന്നർ ആയി സെർവ് ചെയ്യാം ഇനി എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്കും കഴിക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഷ് ആണിത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വളരെ വളരെ ഈസി ആയി ട്രൈ കളർ സാലഡും ഫിഷ് ഫ്രൈയും തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ആവോലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാനൂറ് ഗ്രാം വീതം വരുന്ന രണ്ട് ആവോലിയാണ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം വീതം നാല് പേർക്ക് നന്നായി കഴിക്കാനുള്ളതുണ്ട് ഇനി രണ്ട് ആവോലി എടുക്കണം എന്നില്ല രണ്ട് പേരൊക്കെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മതി നമുക്ക് ഈ ആവോലി മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു പിടി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയില ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് ഇവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇവയെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിന് പകരമായി ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിൽ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്താലും മതി ഇനി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ മിക്സിനെ നമുക്ക് മീനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം മീനിന്റെ അകത്തും പുറത്തും എല്ലാം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഈ മീനിനെ ഞാൻ രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അകത്തെല്ലാം നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം നമുക്കിതിനെ ഇനി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മീനിനെ കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം എത്രത്തോളം സമയം ഇരിക്കണോ അതിനനുസരിച്ച് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അകത്തെല്ലാം നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ രണ്ട് മീനിനെയും മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് ഒരു പാനിൽ ഒരു മീന് വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അത്രയും വെളുക്കുണ്ട് ഇത് ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മീൻ വയ്ക്കാം ഈ മീന് ഇതുപോലെ നിവർത്തി വെക്കാം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് മീനിന്റെ അടിഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകുകയും ചെയ്യും കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള മീനായതുകൊണ്ട് തന്നെ മീന് വെന്ത് വരാന് സമയമെടുക്കും ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സൈഡ് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് തിരിച്ചിടാം രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ ഇനി ഈ സൈഡ് കൂടെ ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രൈ കളർ ക്യാപ്സിക്കം സാലഡ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ യെല്ലോ റെഡ് ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മൂന്നിനെയും ഞാൻ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ പീസുകളാക്കി മുറിച്ചെടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്കൊരു പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിലോ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം വെളുത്തുള്ളി ചേർത്താൽ നമ്മുടെ സാലഡിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് വാഴ്ചയെടുക്കാം നമുക്കിതിനെ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ വാഴ്ചയെടുക്കാം ഇതൊന്ന് വാഴ്ചയെടുത്താൽ മാത്രം മതി കുക്കായി വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഏകദേശം ഹാഫ് കുക്കായാൽ മതി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം അര പീസ് നാരങ്ങയെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പിഴിഞ്ഞു വയ്ക്കാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്ന്
നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം സാലഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റോളം ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഓവർ കുക്ക് ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം സാലഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ വലിയ ഒരു ട്രേയിലോട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് സൈഡ് നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടോടു കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫിഷ് ഫ്രൈയും ക്യാപ്സിക്കം സാലഡും സെർവ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിന്റെ സൈഡിലായി ക്യാപ്സിക്കം സാലഡ് വെച്ച് സെർവ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ രണ്ടുപേർക്ക് നന്നായി കഴിക്കാനുണ്ടായിരിക്കും നാനൂറ് ഗ്രാമിന്റെ ഫിഷ് ആണിത് ഞാൻ രണ്ട് ഫിഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് പേർക്കുള്ള ഡിന്നർ ആണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ സ്പെഷ്യൽ അവോലി ഫ്രൈയും ട്രൈ കളർ ക്യാപ്സിക്കം സാലഡും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഈസിയായി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിന്നർ ആണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീണ്ടും നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പികളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം Thanks for watching.